നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റിയുടെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്തനംതിട്ടയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു കടയിൽ സോപ്പുകൾ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴത്തെ വരിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അതിന് മുകളിലത്തെ വരിയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതിന് മുകളിലത്തെ വരിയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വരിയിൽ ഒരു സോപ്പ് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആകെ എത്ര വരികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക അതിനുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കടയിൽ സോപ്പുകൾ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴത്തെ വരിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് മുകളിലേക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു സോപ്പ് മാത്രമാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ വരി ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വരി തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വരിയിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വരിയിലുള്ളത് ഒന്നാണ് ഇനി പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് തൊട്ട് അവസാന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വരി വരുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൂട്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൂട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് മൂന്നായിരിക്കും രണ്ട് കൂട്ടി മൂന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഈ ശ്രേണി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എക്സെട്ര ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് അവസാനത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എത്ര പദങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡോം അതായത് എന്നാ പദം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇ സി ഈക്വൾ ടു എ എൻ മൈനസ് എ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല വളരെ എളുപ്പമാണ് എ എൻ മൈനസ് എ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന പദമാണ് എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ പദം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അവസാന പദം എ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പദം അതായത് ഒന്ന് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് മൂന്ന് എ മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും തൊട്ട് ഒരു അഞ്ച് എ മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് എപ്പോഴും തെല്ലും തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഇതെല്ലാം കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് പദങ്ങളുണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതുക നമ്മൾ ഫോർമുല ഇതാണ് എ എൻ ഇ സി ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻഡ് ഡി ഈ മെത്തേഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടും എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് സി ഈക്വൾ ടു എ ആണ് നമുക്കറിയാം വൺ ആണ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻഡ് ഡി നമുക്ക് അറിയാം എന്നെ അറിയില്ല നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ വരും ഒന്നിന് ഇനി പ്ലസ് വണ്ണിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഒന്നാവും അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് മാറും അത് ഇരുപത്തിനാല് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇനി ഇൻറ്റു ഇത് രണ്ടര ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ മൈനസ് വൺ
അപ്പം നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും അത് മൂന്ന് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും ഒമ്പത് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അതിനോടൊപ്പം മുപ്പത് കൊണ്ട് കുളിക്കുക ഏത് സംഖ്യ കിട്ടിയാലും മുപ്പത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും മുപ്പത് തന്നെയാണ് മുപ്പ് കൊണ്ട് കുളിക്കുക അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഇത് ഒരുപാട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒമ്പത് അതുപോലെ എഴുതുക മുപ്പതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്ലോക്കിലെ അക്കം എഴുതുക കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് കുളിക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനോടൊപ്പം ഇവിടെയുള്ള മിനിറ്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടുക അതായത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് അതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ചാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിലുള്ള അടുത്ത അക്ഷരം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് എടുക്കുക അതായത് ബി സി ഡി ഇ ഇ എഫ് അടുത്ത ഇവിടുത്തെ അക്ഷരമാണ് ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സി ഇ ജി ഐ ദൻ ഇ ലെറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ റോ ആണ് അതായത് സി ഇ എന്ന് നമ്മളുടെ ബന്ധം ഒന്നും നോക്കുക സി ഇ എന്ന് നമ്മളുടെ ബന്ധം സി ഡി ഇ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലെറ്റർ അതായത് സി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഇട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി ഡി ഇ അടുത്ത് നോക്കാം ഇ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ എഫ് ജി അതായത് ഇ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജി കഴിഞ്ഞ് ജി എച്ച് ഐ എച്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ജി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം അക്ഷരം ഐ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ അപ്പൊ അവിടെ വരേണ്ടത് കെ ആണ് ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എ സിക്കൾ ടു ബി സിക്കൾ ത്രീ സി സിക്കൾ ഫോർ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്പറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത എയുടെ നമ്പർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് നമ്പറാണ് പക്ഷെ എ ഹി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എന്നാണ് ബിയുടെ നമ്പർ സെക്കൻഡ് ആണ് സാധാരണ ആൽഫബറ്റിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് ബട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആണ് ഒന്ന് കൂടുതലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് തന്നിട്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്പർ അതായത് ഒന്നാമത്തെ നമ്പറാണ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ആറാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആറാണ് ആറാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ആൽഫബറ്റിക്കോട് ഇവിടെ കാണാം അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് സോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇ ആണ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അക്ഷരം ഏതെന്ന് നോക്കുക ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ദെൻ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം എഴുതുക അത് എ ആണ് ദെൻ അവസാനത്തത് പതിനാല് നക്ഷമാണ് പതിനാല് നക്ഷം നോക്കേണ്ടത് പതിമൂന്നാമത്തെ നോക്കുക അത് എം ആണ് അതായത് എക്സാം അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചാണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ മെത്തേ കൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ പറയാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല പറയുന്നത് ആറാണ് ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കാര്യം രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇവയെല്ലാം അഭാജ്യ സംഖ്യ അഥവാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതൊരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയെ ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഒന്നും രണ്ടും കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റൂ മൂന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും മൂന്നും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റൂ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നും അഞ്ചും ആയിരിക്കും ദൻ ആറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകത ആറിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വരും രണ്ട് വരും മൂന്ന് വരും ആണ് അതായത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളെയാണ് ആ സംഖ്യയും ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് ഘടകം വരുന്ന സംഖ്യ വിളിക്കുന്നവരാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറാണെങ്കിൽ ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസമെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം
ദിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് അതിന് ദിശയൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് തെക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തെക്കെന്ന് പറയാൻ താഴേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും തെക്കോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇനി പറയുന്നത് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആളുടെ ഇടത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം എട്ട് കിലോമീറ്റർ എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഇനി പിന്നീട് വലത്തോട് തിരിയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുടെ വലം എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം താഴോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇതിന് തുല്യം എത്രയാണ് അത്ര കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അയാളുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലത്തിലാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ അകലമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അകലം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ത്രികോണമായിട്ട് മാറി വെറും ത്രികോണമല്ല ഒരു മട്ട ത്രികോണം റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാക്കി രണ്ട് സൈഡും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈതകോറസ് തീരം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്രയും ഭാഗം ത്രീ എന്നറിയാം ഈ അകലം ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അതേ അകലം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം മൂന്നും മൂന്നും ആറ് കിലോമീറ്ററായിട്ട് മാറി ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അകലവും ഈ അകലവും തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഇതും എട്ട് കിലോമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണം ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ ബി സി മാറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ആറ് ഇത് എട്ട് നമുക്ക് എ സി ആണ് വേണ്ടത് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കർണം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെമ്പം സ്ക്വയർ അതായത് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കർണമാണ് വേണ്ടത് പാദം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് ലെമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് അതായത് നൂറ് എന്ന് കിട്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ കർണം സ്ക്വയർ സമം നൂറ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ കർണം സമം റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ് അതായത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്ന സൂത്രവാക്യം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നാണ് അതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് അകത്തോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എൻ കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കോട്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കോട്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ കയറി കണ്ടനിഷൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ കുറച്ചൊരു എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ചൊരു ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും പോകാതെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ എന്നും എൻ പ്ലസ് വണ്ണും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി ഈ എന്നും എൻ പ്ലസ് വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ന് വെറുതെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പത്താണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്നാണ് അതായത് പതിനൊന്നായിരിക്കും ഇനി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നായിരിക്കും അതായത് പ്രത്യേകത രണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകളായിരിക്കും ഈ എന്നും എൻ പ്ലസ് വണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്ന് നോക്കുക അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണ് നോക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചില വെറുതെ നമ്മൾ ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാന്നുള്ള ഉള്ളൂ പത്തും പതിനൊന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി പത്താണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല അടുത്ത് നിന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്
നൂറേ മൈനസ് ആകെ നൂറെണ്ണം ആണല്ലോ അപ്പൊ നൂറേ മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും തെറ്റത്തരം അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പറയാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒരു ശരി ഉത്തരത്തിന് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരി ഉത്തരത്തിന് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ എക്സ് ശരി ഉത്തരമാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അതായത് എക്സ് മാർക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് തെറ്റുത്തരത്തിന് നഷ്ടമാകുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റുത്തരത്തിന് നാലിലൊന്ന് മാർക്ക് കുറയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ നമ്മൾ എഴുതി തെറ്റുത്തരങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറേ മൈനസ് എക്സ് തെറ്റുകൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറേ മൈനസ് അതായത് നാലിലൊന്ന് ഇൻറ്റു നൂറേ മൈനസ് എക്സ് മാർക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ള അകത്തോട്ട് ഗുണിക്കാം നാലിലൊന്നേ കൂടെ നൂറ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നാലിലൊന്നേ കൂടെ നൂറ് മൈനസ് രണ്ടിനെയും ഗുണിക്കണം നാലിലൊന്നേ ഗുണം എക്സ് ഇത് നമുക്ക് വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ നാലെന്നും കിട്ടും ഇത്രയും മാർക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടി ആ എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ശരി ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും തെറ്റുത്തരത്തിൻ്റെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ശരി ഉത്തരത്തിൽ കിട്ടിയ മാർക്ക് എക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് ബൈ നാല് കുറയ്ക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് ഇട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായും ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും പഠിക്കുക ഇതിന് മൈനസ് അകത്തോട് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് എക്സ് മൈനസ് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആകും എക്സ് ബൈ നാല് സമയം എഴുപത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ നാല് സമം മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പുറത്താവും പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആവും എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് എന്ന് മാറും ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഒരു വൺ കൊടുത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യാണ് നാല് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എക്സ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് നാല് എക്സ് അതായത് നാല് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് സമം നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മുകളിൽ നാല് എക്സ് ഒരു എക്സ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് എക്സ് ബൈ നാല് സമം നൂറ് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാലിന് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് അഞ്ചിനെ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ചിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ താഴേക്ക് പോകും ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ശരി ഉത്തരങ്ങൾ എൺപത് എണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ആൻസർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെയും ചെയ്യും അനുവിന് വിനുവിനേക്കാൾ മാർക്കുണ്ട് മനുവിന് ദീപക്കിനേക്കാൾ മാർക്ക് കുറവാണ് വിനുവിന് ദീപക്കിനേക്കാൾ മാർക്കുണ്ട് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയതാർക്ക് അനുവിന് വിനുവിനേക്കാൾ മാർക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അനുവിന് വിനുവിനേക്കാൾ മാർക്കുണ്ട് അപ്പൊ അനു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വിനു നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്തത് മനുവിന് ദീപക്കിനേക്കാൾ മാർക്ക് കുറവാണ് മനുവിന് ദീപക്കിനേക്കാൾ മാർക്ക് കുറവാണ് അപ്പൊ ദീപക്കിനാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വിനുവിന് ദീപക്കിനേക്കാൾ മാർക്കുണ്ട് വിനുവിനാണ് മാർക്ക് കൂടുതൽ എങ്കിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത് ആർക്ക് എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുപോലെ വന്ന് ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാം പറയുന്നത് അനുവിന് വിനുവിനേക്കാൾ മാർക്കുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിനുവിന് ദീപക്കിനേക്കാൾ മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള വിനുവിന് ദീപക്കിനേക്കാൾ മാർക്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അനുവിനായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പേരിൽ അനു വിനു എടുക്കുമ്പോൾ അനു വിനുവും ഈ ആളുകളും എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദീപക്കാണ് അപ്പോൾ അനുവിനും വിനുവിനും ദീപക്കിനെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അനുവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കാര്യം അനുവിന് വിനുവിനേക്കാൾ മാർക്കുണ്ട് ആ വിനുവിനേക്കാൾ താഴെയാണ് ദീപക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അനുവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനു ഈ ഉള്ള മൂന്ന് പേരിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അനുവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഇനി പറയുന്നത് മനുവും ദീപക്കുമാണ് മനുവിന് ദീപക്കിനേക്കാൾ മാർക്ക് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും താഴെയായിരിക്കും മനു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ളത് അനുവിനാണ്